大家好，我是美食姐姐。今天我跟大家分享一下，怎样才能煮出完整无破损的水饺。相信大家掌握了这几个小窍门，也能煮出既漂亮又完整的水饺。首先，我们需要找一个既干净又比较大的锅，锅中放入大量的清水，盖上锅盖，开大火。当锅中的水煮开以后，我们把饺子轻轻地放入锅中。依我自己的经验，这么多的水，最多只放二十到二十五个水饺，不要放得太多，让水饺之间有充足的空间，这样它们就不容易粘在一起，容易煮破。当水饺放完后，用勺子顺着一个方向，在锅的底部轻轻地搅动沸水，让饺子借着水流转动起来。这样水饺就不会粘在锅底。然后盖好锅盖儿，等水第一次煮开后，加入少许的食盐。加入食盐后煮出的饺子皮儿会发亮，并且不会发粘。然后加入大约半杯的凉水，再顺着一个方向轻轻的搅动一下锅中的水，盖上锅盖儿。加入凉水是为了让沸腾的水。迅速的降下温度，让饺子慢慢的煮熟，既有足够的温度，又不会被水滚破。当水第二次煮开后，再加入大约半杯的冷水，再按照以前的方法搅动一下。我们搅动的时候一定是搅动水，而不是水饺，这样水饺不容易被搅破。盖上锅盖等待锅中的水第三次煮开。水开了以后，按照以前的方法，再加入半杯的冷水，搅动一下。我们一共加入了三次冷水。前两次我们需要把盖子盖上，而这一次就不要盖盖子了。不盖盖子是为了让我们的饺子馅儿熟得更均匀。这时要用漏勺轻轻地往水中压一下饺子，这样做也是为了让我们的饺子馅儿熟得更均匀。不盖锅盖儿，大约煮一分钟左右，水饺就熟了。饺子可以出锅了。老饺子的时候，把漏勺抖动一下，尽量的把多余的水分控掉。从饺子放入锅中开始，整个过程计时五分钟，时间可以根据放饺子的多少适当的调整。这样煮的水饺一个都不会破，非常的完整漂亮。锅中的水都还是清的，并且我们的饺子皮儿发亮，也不发粘。我今天就跟大家分享到这里，希望大家喜欢，谢谢大家的收看，我们下次再见。